அதிமுக மக்களவைக்குழு தலைவராக ரவீந்திரநாத் குமார் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பன்னீர்செல்வமும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பழனிசாமியும் அறிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி முப்பத்தி இடங்களில் அபார வெற்றி பெற்றது மீதம் உள்ள ஒரு தொகுதியான தேனி மக்களவை தொகுதியில் துணை முதலமைச்சரின் மகனான ரவீந்திரநாத் குமார் வெற்றி பெற்றார் காங்கிரஸ் வேட்பாளரான இவி கே எஸ் இளங்கோவனை விட அதிமுக வேட்பாளரான ரவீந்திரநாத் குமார் எழுபத்தி ஆறாயிரம் வாக்குகள் அதிகம் பெற்றிருந்தார் சமீபத்தில் டெல்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர் கூட்டத்தில் கூட ரவீந்திரநாத் குமார் பங்கேற்றார் இந்த நிலையில் அதிமுக மக்களவை குழு தலைவராக ரவீந்திரநாத் குமார் நியமனம் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக மக்களவை சபாநாயகருக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருப்பதாகவும் கூட்டாக அறிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்று வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஒருங்கிணைப்பாளரும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் கழக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான எடப்பாடி கே பழனிசாமி ஆகியோரால் வெள்ளிக்கிழமை அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தலைவராக தேனி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பி ரவீந்திரநாத் குமார் அவர்களை நியமனம் செய்து நாடாளுமன்ற மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதேபோல திமுக மக்களவை குழு தலைவராக டி ஆர் பாலு எம்பி தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் திமுக மக்களவை கொறடாவாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆர் ராசா தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் திமுக மக்களவை குழு துணைத் தலைவராக கனிமொழி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் மேலும் பொருளாளராக எஸ் எஸ் பழனி மாணிக்கம் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் கடந்த மாதம் சென்னையில் நடந்த திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது இது பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் பதிவு பண்ணுங்கள்